Suriname is lid van de International Solar Alliance, ISA, een organisatie die uit meer dan 120 rijke landen bestaat. ISA promoot een schoon milieu door onder andere het gebruik van fossiele brandstof zoveel mogelijk te verminderen. De ISA is een initiatief van premier Narendra Modi van India. Suriname wil de overeenkomst met ISA uitvoeren. Volgens minister Pengel zal hierdoor duurzame gemeenschapsontwikkeling op gang komen. Verder voegt hij eraan toe dat er nog niet is gesproken over de economische vooruitzichten en productievoordelen. Naar zijn zeggen gaat het om twee projecten waarvan de plannen al zijn beschreven. In lijn met uh, onze energie, nieuwe energiewetgeving en de policies van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, die we uh, eigenlijk aligned hebben met onze Sustainable Development Goals 2030, uh, hebben we in, het, in ons uh, ontwikkelingsplan tot 2021 een aantal voornemens geformuleerd. Um, dus kort samengevat kunnen we uh, het brengen als uh, 24 uur energievoorziening voor een aantal afgelegen gebieden. Uh, we praten over bijna 128 dorpen die op uh, basis van fossiele brandstof en generatoren energie moeten opwekken. Uh, dat is tussen de 4 en 6 uur per dag. En er is dus een, een energiebehoefte waarin op dit moment een gap is qua voorziening. De bewindsman zegt dat met dit project er getracht wordt het onderwijs naar een hoger en beter niveau te brengen. Bovenal wordt de druk op de overheidsfinanciën afgenomen. Eén project, de elektrificatie van 49 dorpen, verdeeld in drie gebieden. Um, West Sipaliwini is ge gebied 1. Het tweede gebied is Mid Sipaliwini en Brokopondo. En het derde gebied is Osipaliwini en Marowene. In totaal praten we dus over 49 dorpen. Uh, de begrotingen variëren van de meest economische oplossing tot de most reliable oplossing. Als we in het midden gaan zitten, zou de elektrificatie van deze gebieden in de buurt van de 50 miljoen US dollar moeten zitten. Het tweede project dat we uh, gepitcht hebben is het project om 12 inheemse dorpen van de oostgrens naar de westgrens van Kaumaken tot Kuruni ook te voorzien van 24 uur um, stroom, elektriciteit, energie, op basis van solar energy. En uh, dat project is aanzienlijk minder uh, qua begroting. Het zal ronden tussen de 3 en 5 miljoen US dollar kosten. En met de toegezegde, uh, het toegezegd krediet van 20 miljoen dollar kunnen we dus een groot deel van deze twee projecten uh, uitvoeren.